हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज दैट फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ फोर स्क्वायर्स इज 120 इस क्वेश्चन में चार नंबर्स एपी में निकालने हैं जिन चार नंबर्स का सम 20 है और उनके स्क्वायर का सम 120 है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पहले हम की कांसेप्ट लिख लेते हैं की कांसेप्ट तो जब भी फोर नंबर्स एपी में अज्यूम करने की बात आती है तो कौन-कौन से अज्यूम करने होते हैं फोर नंबर्स इन एन एपी आर considered as a minus 3d a minus d a plus d and a plus 3d jab bhi char numbers ap mein consider karne hote hain to wo hum mante hain a minus d a minus 3d a minus d a plus d and a plus 3d ab question mein dekha rakha hai according to the question four numbers in ap sum of four numbers in ap is given as 20 तो मान लेते हैं लेट द फोर नंबर्स इन एन ए पी आर ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी तो सम हो जाएगा ट्वेंटी के इक्वल लिख सकते हैं देर फोर ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी is equal to 20 minus 3d plus 3d cancel out minus d plus d cancel out so yahan se 4 is 20 ka equal aa jayega to a ki value aa jayegi 20 upon 4 that is 5 ab a 5 aa gaya ab dusra jo so information de rakhi hai sum of squares is 120 so likh sakte hain also sum of squares of four numbers in ap is given as 120 so wo humne mana hua a minus 3d uska square plus a minus d uska square plus a plus d square plus a plus 3d square is equal to 120 ab a ki value hum 5 put kar sakte hain to ho jayega 5 minus 3d whole square plus 5 minus d whole square plus 5 plus d whole square plus 5 plus 3d whole square Is equal to 120. Open कर देते हैं ये जो 25 plus 9 d square minus 2 into 5 10 into 3 30 d plus 25 plus d square minus 10 d plus 25 plus d square plus 10 d plus 25 plus 9 d square plus 30 d is equal to 120. जो जो चीजें cancel out हो रही हैं उसको cancel कर देते हैं. माइनस थर्टी डी प्लस थर्टी डी कैंसिल आउट माइनस टेन डी प्लस टेन डी कैंसिल आउट बचेगा क्या ट्वेंटी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टेन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इलेवन डी स्क्वायर प्लस नाइन डी स्क्वायर ट्वेंटी डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी यहाँ से ट्वेंटी डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वन ट्वेंटी माइनस हंड्रेड दैट इज ट्वेंटी तो डी स्क्वायर वन के इक्वल हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी स्क्वायर माइनस वन को हम डी प्लस वन इन टू डी माइनस वन लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से डी की दो पॉसिबल वैल्यू आएंगी प्लस एंड माइनस वन तो ए की वैल्यू फाइव है और डी की वैल्यू प्लस माइनस वन है तो लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ए इज इक्वल टू फाइव एंड डी इज इक्वल टू प्लस वन टी वन क्या होगा टी वन है ए माइनस थ्री डी हो जाएगा फाइव माइनस थ्री दैट इज टू T2 है a माइनस डी दैट इज फाइव माइनस वन दैट इज फोर टी थ्री है a प्लस डी हो जाएगा फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स और T4 फोर हो जाएगा a प्लस थ्री डी तो फाइव प्लस थ्री दैट इज एट ये तो करस्पॉन्डिंग टू a इज इक्वल टू फाइव एंड d इज इक्वल टू वन हो गया देन करस्पॉन्डिंग टू a इज इक्वल टू फाइव एंड d इज इक्वल टू माइनस वन निकाल लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू a इज इक्वल टू फाइव एंड d इज इक्वल टू माइनस वन T1 क्या होगा a माइनस थ्री डी दैट इज फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस वन तो हो जाएगा माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस वन दैट इज फाइव प्लस थ्री हो जाएगा एट टी टू हो जाएगा ए माइनस थ्री दैट इज फाइव माइनस माइनस वन दैट इज सिक्स टी थ्री हो जाएगा ए प्लस डी तो हो जाएगा फाइव प्लस माइनस वन दैट इज फोर और टी फोर हो जाएगा ए प्लस थ्री डी तो फाइव प्लस थ्री इंटू माइनस वन दैट इज फाइव माइनस थ्री दैट इज टू दोनों केस में जो नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं बस एक केस में इंक्रीजिंग एपी आ रहा है दूसरे केस में डिक्रीजिंग एपी आ रहा है तो लिख सकते हैं हेंस द 
required four numbers in AP are two, four, six, eight, and eight, six, four, two. Two, four, six, eight. जो है वो एक AP है वो increasing AP है और eight, six, four, two एक decreasing AP. So two, four, six, eight and eight, six, four, two are the required four numbers in AP. This is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.